Es ist zwei. Radio Eis News. Mit dem Raphael Walima. Über 100 Corona-Kritiker haben sich auf dem Rütli zum Picknick versammelt. Zum Anlass aufgerufen hat das Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik. Das Bündnis war auch an der Unterschriftensammlung für das zweite Covid-Referendum beteiligt. Der Sprecher der Organisation sagt gegenüber der Nachrichtenagentur Kissen SDA, dass es beim Picknick darum gehe, Freundschaften zu pflegen. Das Rütli sei ausgewählt worden, weil es ein geschichtsträchtiger und zentraler Ort sei. Auf dem Rhein bei Laufenburg im Kanton Aargau ist ein Fischerboot in Not geraten. Die Meldung erreichte die Kantonspolizei heute Morgen, wie es in einer Mitteilung heißt. Drei Fischer seien mit ihrem Motorboot in Notlage geraten, da die Strömung für ihr Boot zu stark war. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnten sie das Boot mit Seilen sichern. Aufgrund des steilen Ufers konnten die Männer das Boot nicht eigenständig verlassen. Als schließlich deutsche Rettungskräfte zur Hilfe kamen, wurden die drei Fischer unverletzt aus dem Boot geholt. Der deutsche Gesundheitsexperte und SPD-Politiker Karl Lauterbach wirft der UEFA im Zusammenhang mit der fußball em Versagen vor. Dieses Turnier signalisiere, dass Corona vorbei wäre, sagt Lauterbach gegenüber dem Magazin Elf Freunde. Doch Corona sei nicht vorbei. Durch seine ignorante Vorgehensweise hätte der Europäische Fußballverband UEFA Todesfälle zu verantworten. Insbesondere die Zulassung von mehr als 60.000 Zuschauern beim Endspiel in London zwischen Italien und England heute Abend sieht Lauterbach als Gefahr. Er hätte die Zuschauerzahl auf einen Fünftel der Kapazität begrenzt. Radio Eis, Wetter. An den meisten Orten ist es jetzt makellos sonnig, es hat nur noch wenige Wolken, sonst sieht man viel blauen Himmel und auch die Temperaturen sind in einem fast sommerlichen Bereich angekommen, wir haben um die 24 Grad. Es wird übrigens heute am Abend auch noch so bleiben, wunderbare Verhältnisse zum in einem Public Viewing das EM-Finalspiel zu schauen. Es wird in der Nacht auf morgen gering bewölkt oder klar sein, die Temperaturen die gehen zurück bis am Morgen früh dann auf 12 bis 13 Grad. Der Wochenstart morgen der ist so ein bisschen durchzogen, Zuerst noch teils oder recht sonnig und dann hat es aber ausdehnte Wolkenfelder im Verlauf des Tages. Morgen am Abend wird es dann von Westen her wieder ein grösseres Regenguss- und Gewitterrisiko geben. Es kann also auch morgen Abend durchaus wieder irgendwo kräftig gewittern. Die Temperaturen morgen am Nachmittag sind bei 27 bis 28 Grad. Radio 1 Verkehr Aktuell haben wir da beim no Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch